هلو سلام بچه ها این استریم اولین استریم منه که در مورد لینوکس و شبکه و اینجور چیزها قرار باشه و البته این دفعه زمان فارسی ولی احتمالا در آینده انگلیسی هم باشه متاسفانه خب زبان هم یکم من نیتیو فارسی نیستم شاید یکم فارسیم خراب باشه و بیام میکنم که درک کنید اینو امروز میخوایم در مورد آلپاین لینوکس صحبت کنیم و میخوام یه سری چیزها در مورد آلپاین لینوکس بهتون نشون بدم آلپاین لینوکس یه دیستروبیشن لینوکس هست مثل اوبانتو، آرچ لینوکس، فدورا، سنتوئز و هم رو اقسام دیسترو داریم آلپاین هم مثل همون هست بذار بریم سایت آلپاین رو یه نگاهی بندازیم آلپاین لینوکس یه دیستروی خیلی ساده است و ریلیس هاش یه جورهایی مثل بین استیبل و رولینگ میشه خب اگه میدونی که آرچ مثلا آرچ لینوکس چجوری کار میکنه یه حالت رولینگ ریلیسه که همیشه بسته ها پکیج هایی که توی آرچ ریپوزیتوری هستن به روز میشن آپدیت میشن آلپاین هم یه آلپاین ایج داره که حالت رولینگشه و آلپاین چیز داره آلپاین استیبل تور داره میگه صدا نداریم سلام رو داریم صدا داریم <تصفيق> ترسیدم <تصفيق> بچه ها میگن صدا داره خب خب حالا این حالت استیبلش این طوریه که الان ما ریلیس سه دوازده هستیم سه دوازده یک هستیم خب و این ریلیس تمام بسته های مین و کامیونیتی اینجا می جورای اینطوری فکر کن مثلا توی یه پروژه تو گیت هاب می بینی که این سری ریلیس داره انگار اون ریلیس رو از یک کامیت برداشتن این هم همینطوره تمام بسته ها تمام پکیج هایی که توی آلپاین هستن توی یه گیت تعریف شده و یه جورای یه تگ می گیرن از اون میگن که خب به اینجای این ریپوزیتوری میشه سه دوازده میتونم اینم بتون نشون بدم اسم ریپوزیتوری پکیج های آلپاین میشه ای پورتز خب و میتونیم به اینجا نگاه کنیم این میرور رو گیت ها بشه مثل اینکه حالا تگزاش ببینی آها دقت کنی این تگزاش اینه و میگه دو روز پیش ما ریلیس سه دوازده یک گرفتیم و اینم تمام پکیج های دیسترو توی یه ریپو گیت قرار میگیره نگاه کنین چقدر کامیت داره ما مین داریم که مثل دیستریبیوشن های دیگه پکیج های اصلی اون دیستریبیوشن مثل کرنل مثل خود چیز هایی که نیاز باشه که بتونید چیز بیلد کنی روی این دیست رو توی مین قرار میگیره یه سری, سری چیزهای دیگه هم داریم که تو کامیونیتی هستن که یه ادهی هستن تو کامیونیتی اینا رو مدیریت میکنن به روز میکنن و اینا و یه سری داریم به اسم تستینگ که اینها پکیج هایی هستن که من و تو میتونیم به این دیست رو اضافه کنیم توی ریپوزیتوری تستینگ قرار میگیره و هیچکی تصمیم نگرفته هنوز که این رو انتقالش بدیم از تستینگ به کامیونیتی یا چیزی دیگه حالا برگردیم با آلپاین نگاه کنیم آلپاین چیزهای خوبش اینه که سمال هست کوچیکه ریزه خیلی اگه دقت اگه استفاده از, از داکر استفاده کرده باشین بعضی از کانتینر های داکر ایمیج های داکر از آلپاین استفاده میکنن به خاطر اینکه حجم خیلی خیلی کم میبره از سیستم فضای دیسک میگه که یه کانتینر بیشتر از 8 مگابایت نمیگیره و یه مینیمال اینستالیشن یعنی اینستالیشن خیلی کم یعنی 
130 مگابایت دیسک میگیره حالا من خودم با تجربه میگم که طرف های 900 تا میگیره اگه تمام فرمویر هایی که توی آلپاین هست رو باش نصب کنیم بین 800 تا 900 تا ولی خب بدون اونا تقریبا 130 مگابایت میگیره و اون آیسوی که میگیری که نصبش کنیم همون قد خب یه چیز دیگرش هم اینی که خیلی ساده است سیستم دی نمیدونم اپت دی این اف فلت پک سنپ اینا رو هیچ کنونشون رو نداره این یه پکیج منیجر واسه خودش داره به اسم ای پی کی آلپاین پکیج خب این ای پی کی اتفاقی بلاگی هم خونده بودم که میگه در مقایسه با تمام پکیج منیجر های دیگه خیلی سریع تره و ساده تره و بهتره من میدونم که افرادی که APK رو ساخته بودن یه زمانی برای دبیان رو دبیان کار میکردن روی اپت پس خیلی از چیزهاش از اپت میاد ولی خیلی آسانتر و ساده تره یه سی دیگه هم هست این که لیبسی لیبسیش موزله خب موزل لیبسی یک جایگزینه برای جی لیبسی جیلیپسی مال گنوه که تمام دیستروهای دیگه از اون استفاده میکنن اما این از مازل استفاده میکنه که خیلی ساده تر و کودش کمتر و اینا ولی اینا با هم کامپتیبل نیستن یعنی وقتی که یه چیزی رو کامپایل میکنی یه پکیج رو یا یه پروگرام کامپایل میکنی معمولا کامپایلش میکنی لینکش میکنی به لیپسی سیستمت که میشه یه جورای لایبری اصلی اون سیستم عاملت که برنامه اون پروگرامت میتونه به مثلا فایل باز کنه اون لیپسی میگه که چجوری سیستم کال ها رو بزنی فایل باز کنه یا حالا این از موزل استفاده میکنه نتیجتا نمیتونی هر باینری که روی سیستم دیگه کامپایل شده روی موزل روی این آلپاین لینوکس اجرا کنی باید مخصوصا برای این سیستم کامپایل بشه ولی در عوضش الان که نشون دادم این پکیج هاش زیاده من میتونم الان pkgs.alpinelux.org لیست تمام پکیج ها رو بهتون نشون میده و میتونی سرچ بزنیم مثلا پکیجی که من بهش کانتریبیوت کردم به اسم core dns اسم من هم اینجاست و این هزار مدل پکیجاش هست و میبینی که این توی برانچ ایجشه چون من سرچ هم توی ایج و تستینگ اگه من بزنم 3 12 سرچ میبینی که لیستش خب یعنی اگه میخوای از کور دی استفاده کنی باید ریپوزیتوری ایج و تستینگ رو فعال کنی و چند تا آرشیتکتور دیگه هم داره میتونی روی این اینها فعالش کنی اینستالش کنی خب زیادی حرف زدم بریم اینو نصبش کنیم حالا من اینجا یه ورچوال باکس رو میارم بالا که امیدوارم کار کنه به به کار کرد خب من یکی دارم اینجا برای استفاده خودم ولی خب یه ورچوال ماشین دیگه هم میزنیم میزنیم به استریم و میخوایم که لینوکس باشه و 64 بیت معمولا این خیلی منابع زیاد نمیخواد و میتونیم با فقط 15 و 12 مگ رم یعنی کار کنیم ولی خب من یک گیگ بش میدم یه هارد دیسک هم بش میدم و داینامیک و همه چی و 8 گیگ من با این اوکی هم. حتی حتی 4 هم اوکی هم. میرم تو تنظیمات یه لحظه شبکش رو اوکی میکنم و بازم میخوام برم که بعضی چیزا هست که میخوام اوکی کنم اینجا به یکیشون این باشه که ما فلاپی نمیخوایم 
و استوریج خب میخوام آی سو رو بهش وصل کنم میتونیم چوز اور کریت اد کنیم بریم بالا این آی سو رو آلپاین رو از قبل دارم البته سه دوازده سف رو دارم سه دوازده یک رو الان ریلیز کردم ما اینو میارمش اینجا میزنمش به این و این سیستم رو روشنش میکنم بچه ها سرا خوبه تصویر خوبه آلی ببین چقدر زود و سریع بود شد خیلی سریع و این سیستم اونقدر سیستم قوی نیست یه لپتاپ فقط دو هسته ایه ما باید اول با روت لاگین کنیم و الان توی لایف سی دیش هستیم این سیستم گرافیکی نیست بای دیفالت گرافیکی نیست و به توجه اون حرفی که قبلا زده بودم این که نمیتونی باینری همینطور رو این ران کنی اگر براش کامپایل نشده به درد یه سیستم دستاب نمیخوره مگر اینکه که تمام پکیج هات رو از مخزن خودش بگیره یا خودت سورس کدش داشته باشی رو سیستم کامپایل کنی آره خب این مسیج اف دی دیش میگه میتونی سیستم رو ست اپ کنی با دستور ست اپ داش آلپاین خب ما هم میتونیم به راحتی بزنیم ست اپ داش آلپاین و لی اوت کیبوردمون رو میخواد که منم در انگلیسان زندگی میکنم بی میزنم بازم میگه چی میخوای؟ اسم سیستم میزنم استریم و میخواد که بدون چجوری کارت شبکه رو تنظیم کنم این یه ورچوال مشینه با یه دونه کارت شبکه ورچوال داره که اینجا به اسم ایت زیرو داره و این شبکه بهش بسله یه دی ای پی هم توش هست پس من میتونم به راحتی با دی ای پی چیز کنم این هم DHCP Client UDHCP داره که تا اونجا که من میدونم توی این بیزی باکس باید باشه که بیزی باکس حالا من تعریفش نکردم ازش نگفتم ولی خب بهتون میگم که چی هست رمزم که میذاریم stream time zone هم که اینه پروکسی هم که نمیخوایم MTP MTP برای time synchronize کردنه همینش دیفالتش اوکیه تمام این سیتینگ های نصب این آلپاین میتونی با یه فایل البته من دقیق نمیدونم اسمش چیه توی ویکیش هست توی ویکی, ویکی آلپاین لینوکس میگه که میتونی اینو اوتومیتش کنی که آیسو رو میزنی فایل رو هم بهش میدی و خودش نصب میشه میگه چه میروری میخوای من میگم detect and add fastest mirror که من میزنم F این به تمام اینا فکر کنم وگت میزنه به همشون وگت یه چیزی میزنه میبینه کدومشون پینگش کمتر آها بله وگت میبینه کدومشون پینگش بهتره و اونو انتخاب میکنه میبینیم که زیاد از این سیستم میرور هست و میرور هاست کردن برای این سیستم اصلا کار سختی نیست ریپو خود هم اووردن بالا که پکیج های خودت باشه اونم سخت نیست با فقط یه ویب ایندکس یعنی یه ویب روت فکر کن مثلا یه انجین اکس میاری بالا تمام محتوای این پکیج ها رو میریزی تون انجین اکس اوکی کار میکنه در مقایسه با دبیان و اوبانتو ریپو اووردن بالا برای اونا خیلی سخت تره خیلی درد سر داره میگه چه SSH server میخوای من با همین اوکی هم و ها خب الان میگه از چه دیسکی میخوای استفاده کنی من میگم از SDA میخوام استفاده کنم و به چه در... بخ... میخوای برای چی استفادهش کنی من میگم میخوام سیست میخوام سیستم هم روش بذارم raised above disks بله خب 
هرچی بود کپی کرد ریخت و دیگه فکر کنم همه چی اوکی باشه به زودی بله تلاش هم میکنم که هر هفته این تایم لایف بشم میخوایم که یه سری موضوع انتخاب کنیم از قبل و رای میگیریم و بعدش هفته بعدش در مورد اون موضوع صحبت میکنم خب تمام شد میخوام که قبل از اینکه ریبوت بزنم میگه به من ریبوت بزن من میخوام این ISO رو از روی سیستم بردارم remove disk from machine الان ریبوت میزنم اگه جواب بده بله چون به راحتی این برمیگرده تو همون آیسو من نمیخوام بره تو آیسو دوباره فونتی ترمینال بله میشه یه کاریش کرد فکر کنم و دقیقا نمیدونم شاید میشه scaled mode زد اینطوری میشه بهتر دید یکم عذیت میکنه ولی خب اوکیه برای مدت طولانی نمیمونیم توی این من SSHش رو اوکی میکنم و میپریم توی اه... یه ترمینال روی سیستم خودم خب ما اه... چیز تعریف کردیم رمز تعریف کردیم توی چیز و میتونیم به راحتی لاگین کنم اول نیت کاری که میکنم میرم APK Update میزنم این دستوری که میتونی مثل Apt Update Ubuntu میتونی تمام اون Index های و Manifest های مخزن این دیسترو رو Update کنی خب این هم سریع Update شد و APK Upgrade میزنیم که مثل همونه ولی پکیج ها رو اپگرید میکنه میگه که همه چی اوکیه و بعدم بهت میگه که حجم سیستم چی هست یعنی میگه 831 مگابایت گرفته با 142 پکیج که این خیلی جالبه ما حتی میتونیم فکر کنم با این apk-h میتونیم ببینیم که این apk چه چی چیزهایی داره چه قابلیت هایی داره که یکیشون اینه که میتونی سرچ بزنی اینفو بگیری اونجور چیزا مثلا APK info و یکی از بسته هاش اسمش Linux LTS میتونم ببینم که Linux LTS نسخه 5 و 4 و حتی میگه install sizeش چیه که قابل خوندن نیست برام الان <تصفيق> خب میخوام برم nano رو بگیرم خب APK add نانو سرین نصب شد خیلی سریع البته نت من خیلی خوبه شاید تو جاهایی که نتشون نتشون خیلی خوب نباشه یکم بیشتر طول بکشه ولی نصب کردنش تایم تایم زیاد نگرفت اگه میخواستم مثلا بود دیو یعنی چیزی نانو رو نصب کنم میدونم که خیلی بیشتر از این طول میکشید خب من میخوام برم فایل etc ssh sshd config رو تنظیم کنم چون من حسل ندارم یه یوزر جدید بسازم میخوام با همین روت کار کنم میخوام از با روت بتونم ssh بزنم این پرمیت روت لاغین رو میزنم و پرمیت امتی پاسورد خب نه مهم نیست چون رمز داریم یه چیز دیگه که همان بتونیم نشون بدم این سیستم دین نداره این یه اینیت سیستم به اسم اوپن آر سی داره و اوپن آر سی دستوراش یکم فرق میکنه با آر سی سرویس و آر سی آپدیت کار میکنه فکر کنم با آر سی آپدیت خالی میتونم بهتون نشون بدم که چه سرویس های فعاله و این سرویس ها یه سری لیول داره خب یه سیر از سرویس ها توی لیول بوت قرار میگیرن که همون موقعی که میخواد بوت کنه اینا باید بیان بالا بعضیشون بعد از بوت بعضیشون شات داون و بعضیشون توی سیس اینیت یه سوال داریم ما 
از کجا میشه فهمید که کوریتریز از اونجایی که آلپاین مبره کدوم اگه چه رو میشه آها خب کوریوتیلز رو ند خب میتونی میتونی این کوریوتیلز ها رو نصب کنی میتونی خیلی چیزهایی که تو مخزن هست نصب کنی ولی خب خیلی چیزها به به اون کوریوتیلز ها وابسته نیستن بعضی سکریپت ها شاید باشن ولی به هر حال توی پکیج منیجر اگه بتونم نشون بدم الان توی آلفا یونوکس پکیجز مثلا اگه بزنم داکر خب یکی از همین ها انتخاب میکنیم نه این نمونه خوبی نیست یا این یکی رو انتخاب میکنیم میگه که depends on 20 یعنی هر چی که بهش وابسته هست رو نصب میکنه اگه یک پکیج باشه که به یه چیزی که توی کوریو تیلز باشه وابسته باشه میره اونو میگیره مثل هر چیز دیگه حجم آل پاین زیاد شد به خاطر اینکه فرم ویر نصب شده یه راهی هست که بتونیم این رو از این رو رفتش کنیم اونجایی که من میدونم apk add linux dash firmware dash mum yeah. الان حجمش خیلی کمتر شد به خاطر اینکه لینوکس فرمور رو که تمام این فرمور های سیستم رو الان حذفش کردیم پکیج هایی که میتونیم نصب کنیم روی این سیستم هر چی که توی چیز باشه هر چی هر چی که توی مخزن خودش باشه و چیزهایی که مخصوصا از چیزهایی که جیلیپسی فقط جیلیپسی هستن یعنی از اونا استفاده نکنیم کامپایلر آلپاین من دقیق نمیدونم از چه کامپایلر استفاده میکنه برای خود سیستم کرنل که با با جی سی سی که چون هنوز با ال ال هم نمیشه کرنل رو کامپایل کرد و هر بسته ای با هر کامپایلری که میخواد میشه چیز کرد اکثر چیزهایی که من دیدم بله با ال ال هم بوده ولی آره چیزهای دیگه هم داره خب میخواستم چیکار کنم بله این سرویس ها رو بهتون نشون دادم که یکیشون اگه دقت کنید اس اس اچ دی باشه که توی دیفالت قرار گرفته من میخوام اس اس اچ دی رو ریستارت کنم و میتونم با sshd restart بزنم rc service sshd restart که الان restart شد و میخوام با virtual box هم یه port forward بزنم که باید اول ip این سیستم رو بگیرم که دارم رفت میتونیم همین دستور های نرمال بعضیشون کار میکنن البته این آی پی ای که من زدم مال بیزی باکس اتفاقا مال خود آی پی رود بسته رو آی پی رود تو نیست پس همین من معمولا چی کار میکنم میزنم ای پی که اد ای پی رود دو که میره اون بسته رو میگیره و الان هم اگه نگاه کنی الان آوتپوت خروجی اون دوتا چیز آی پی ای فرق داره بالایش نگاه کنی اون خط که با دو شروع میشه ایت زیرو خب کوتاهتر از این پایینی هست یعنی یه فرقه بینشون هست خب این آی پیش پنجه خب ما بریم پورت فورد پنجه بزنیم من باید بتونم 127.001 دا پورت 22.22 بتونم اسیش بزنم 
آل پاین یه سری مزیت هایی داره که این که خیلی ساده تر آسون تر از چیزهایی که از قدیم استاندارد بوده خیلی دوری نمی کنه این سیستمش خیلی ساده تر از سیستم دیه حجم کمتر می گیره و کلا برای حالا دسکتاپ من خیلی سیستم سرویس و اینا داریم ولی و اونم کاربر نیاز نیست که بدونه که چیا هستش ولی برای سرور این سوالتون برای سرور کسی که مدیریت سرور میکنه باید بدونه که اون سرور دقیقا داره چی کار میکنه و دبیان اوبانتو اینا اینقدر برنامه ریختن توی سروراشون توی نسخه سروراشون که دیگه نمیشه فهمید دقیقا داره چی کار میکنه سیستم دی به قول انگلیسی ها میگن it's a black box خب خیلی کارهای عجیب انجام میده و چیزهای دیگه هم هست من خودم از دبیان زیاد استفاده میکنم برای لپتاپ کارم اوبانتو استفاده میکنم ولی برای سرور هرچی که تونستم رو انتقال دادم به آلپاین چون این سیستم خیلی ساده تره و مدیرتش خیلی به نظرم آسون تره خب داد SSH میگه یه پابلیکی روی این بوده قبلا این رو پاکش میکنم حالا بس میشه حالا فونت رو یکم کوچیک میکنم که برای منم قبل خوندن باشه با این فونت اوکی این اگه با این, ف... با این س... سایز فونت مشکل داریم میخواییم یکم بزرگ کوچیکش کنم به من بگیم مرسی خب حالا این سیستم این طوریه الان وارد این سیستم شدیم و یه چند تا بسته هم نصب کردیم و اگه بزنیم APK چیز APK update میگه که فقط داریم از main داریم بسته میگیریم پکیج میگیریم خب و داره از این میرور استفاده میکنه چون توی تایم اینستال تصمیم گرفت که این بهترین میروره البته میرور های مختلف داریم و اگه میخوایم میرور بزنی ریپوزیتوری چیز دیگه بزنی مثل اوبانتو و دیبین فایلش توی ETC و این دفعه APK هست خب بزن اصلا CD کنیم اون تو CD ETC APK و یکم بگردیم تو ببینیم چیا هست خب چیزهایی که خیلی باید بهش توجه, توجه کنیم ریپوزیتوریز و ورلد بذار یه نگاه بکنیم به ورلد 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 به ما میگه که چه چیزهایی نصب کردیم خودمون این سیستم که اکت باشه که من نمیدونم چیه توی تایم وقتی که این داشت نصب میشد این نصب شد آلپاین بیس که احساس میکنم یه ورچوال پکیج هست پکیج مجازی هست که این تمام وابستگی هاش چیزهایی که به سیستم مربوطه که بتونیم این سیستم بری بالا کرونی که NTP کلاینت شه داست FS tools, E2FS progs اینجور چیزها برای اینکه فکر کنم بتونی این ایترام FS رو بسازی خب گرابش هم که گراب همه میدونن میتونی بوت لودر سیستمه IP row 2 یه چیزی که من نصب کردم و Linux firmware non یه چیزی که من نصب کردم که اون firmware ها رو حذف کرد نانو داریم که من نصب کردم Open SSH و Open SSL فکر کنم Open SSL به خاطر Open SSH نصب شده خب یه فایل دیگه هم بود repositories مثلا اینطوری بهش نگاه کنیم میگه که اینو کامنت کرده خب حالا این جالبه ما میتونیم پکیج ها رو به جای اینکه از یک سایت HTTP بگیریم یا HTTPS بگیریم میتونیم از یک پث بگیریم میتونیم یه پث یه پوشه روی سیستم مشخص کنیم که وقتی میخوایم نصب کنیم از اونجا بگیریم و تو میتونیم مثلا چیکار کنیم این خیلی چیز آسونیه و فکر کنم بعضی از این کارا میکنن بری یه فلش درایو بگیری اون جایی که نت شاید بهتر باشه آر سینک بزنی تمام مخزن مین 3 و 12 آلپاین که شاید فکر کنم 70 گیگ باشه زیاده ولی خب 
فکر کنم همین حرفه این رو آر سینکش میکنی به فلشت میای خونه به سیستم میزنی و این فلش رو مانت میکنی و از اونجا آپگرید میگیری ایتسی تو این مایه شاید از این کارا بکنی ولی میبینیم که چند تا دی... چیز دیگه هم هست ولی کامنت خورده این کامیونیتی مال سه دوازده و مین مال سه ده مال ایج و مین کامیونیتی مال ایج و تستینگ مال ایج تا اونجا که من میدونم ریلیس های استیبلش تستینگ نداره یعنی ما فقط یه ایج تستینگ داریم ما بریم این فایل رو ادیت کنیم میتونیم اینا رو فعال کنیم همینطور ولی من یه پیشنهاد دارم من بهتون میگم که اگه میخواین پکیج رو از اج بگیریم معمولا به خاطر اینکه توی استیبلش نیست یا میخوای یه چیزی که تازه تر بگیریم این اگه الان بریم آپگرید بزنیم سیستم رو به هم میزنه به خاطر اینکه یه جورایی داری سیستم رو آپگرید میکنی به اج ما نمیخوایم این کارو بکنیم یه راهی هست که میتونی اینها رو تگشون بزنی من الان اینو بهتون نشون میدم من میتونم تگ اینو بزنم اج مین تگ اینو بزنم اج کمیونیتی و تگ اینو بزنم اج تستینگ اینطوری وقتی که میخوایم آپگرید بزنیم یا به طور عادی میخوایم چیزی رو نصب کنیم از اینا نمیگیره ولی نشون رو میدن که چجوری از اینجا بسته بگیره حالا اینو میزنیم یه APK آپدیت میزنیم و اگه دقت کنی الان بیشتر آپدیت میخوره <تصفح> این تمام ایندکس های اینا رو گرفته و به ما میگه که اینا چی هستن اینها ریلیس هن اینها اگه نگاه کنی یه جوره مثل گیت هش میمونه چون اینو از اج میگیره خب ما حالا یه پکیج رو از این جهان نصب کنیم یه نمونه یه پکیجی که من به آلپاین اضافه کرده بودم میتونیم APK add core DNS ولی فکر نکنم الان باید جواب بده میگه unsatisfiable constraints میگه وجود نداره core DNS یک هفت یک داریم ولی ماسک شده تو اج تستینگ خب یعنی هست اینجا ولی ما نمیتونیم بگیریم اگه میخوایم اینو بگیریم میتونیم بزنیم اج تستینگ اینجوری اگه نصبش کنم نصب شد به این راحتی به این راحتی کاملا خیلی ساده است خیلی هم سریع کار میکنه خب این به دردش ازای سرور میخوره ولی میخوایم مثلا چیکار کنیم میتونی یه سرور بزنی که روش داکر باشه و همه چیزهای برنامه ها توی داکر باشن خب این به نظرم بهترین روشی که مثلا اگه میخوای یه باتی بزنی یه وبسایتی بزنی ای پی آی بزنی اینجور چیزا میخوای بزنی بریزش توی داکر و یه سرور داشته باش که داکر کانتینر میاری برای داکر هم رو اینم کار میکنه میتونیم بزنیم ای پی کی اد داکر تو چیزهای مثل دیستروهای مثل اوبونتو یا دبیان یا اینجور چیزها خیلی پیچیده است که بتونید داکر رو بگیری اونم یه چیزی که بروز باشه ولی ما الان رفتیم داکر رو از مخزن های مینش البته بذار سب کنیم از ای پی کی اینفو داکر ببینیم از کجا گرفتتش اگه ما میگه تو این چیز یه دیسکریپشن ما میگه ولی نمیدونم اگه میگه از کجا گرفته ایپیکی سرچ داکر او چه زیاد نمیده خب ما داکر رو گرفتیم و نسخه خیلی قدیمیش هم نیست این نسخه احتمالا باید از همون موقع باشه که ریلیس سی و گرفتن مثل دبیان نیست که مال دو سال پیش باشه یا اوبان تو مال خیلی وقت پیش باشه این تازه است خب APK add docker compose هم میزنیم به این راحتی 
حالا این داکر یه سرویس داره میخوایم سرویس رو شروع فعال کنیم و اگه میخوایی سرویس رو فعال کنیم یه دستور خیلی ساده داره با RC Update که دستور Open RC باشه میتونیم RC Update Add Docker و میبینی که Service Docker Added to Run Level Default اگه میخواستیم مثلا به Boot Addش کنیم میتونیم آخرش Boot بزنیم الان به بوت ادش کردیم ولی من نه من میخوام به دیفالت دیفالت بزنم میگه هست چه جالب خب یکم جستجو کنیم میگه هم توی بوت هست و هم توی دیفالت خب پس یه دستور دیگه هم بتونیم نشون بدم آر سی اپدیت دل داکر بوت داکر remove from run level boot به این راحتی و میخوایم سرویس رو ستارت بزنیم الان یه جوره مثل سیستم دی انیبله یعنی انیبل شده که وقتی که سیستم رو میاری بالا لاگین میکنی این حالت بدون لاگین هم بکنم این میاد بالا خب بوت این که اگه این سرویس نیاد بالا سیستم بوتش یعنی موفق نبوده خب ولی دیفالت بعد از مرحله بوت قرار میگیره و چند تا چیز، چیزهای دیگه هست توی اوپن آر سی که به این مرحله ها وابسته هستن میتونی مثلا بگی که من فقط میخوام سرویسم بعد از بوت یا بعد از فلان سرویس اجرا بشه و اینطوریه خب و یه سوال دیگه هم داریم که دبیان رولینگ داره دیگه خب بله داره ولی خب اونم اصلا نمیشه بهش چیز کرد روش حساب کرد خیلی زیاد کرش میکنه خیلی زیاد بسته خراب خراب میشن و اینا واقعا یه ریسکه البته این ریلیس استیبلش خیلی تازه تر یعنی هر چند ماهی یه ریلیس میگیره و چون این سیستم کلا یه سیستم ساده تره ریسکش کم تره دیر uh, رود میگه که اینستال وی آی اف ام و رینجر میبینیم هست هستش اصلا ای پی کی سرچ رینجر هست ای پی کی اد رینجر رینجر بیا داری خیلی سریع بود ا یه دیگه هم داریم بریم توی وار لاگ سیستم میره توی وار لاگ مسیجز خب پس ما هم یه بریم لس بزنیم خب لس وار لاگ مسیجز ببینیم که کلی مسیج داریم این تو مثلا میگه که اس اچ تی رو بوده بالا حالا ما میتونیم RC سرویس اون داکری که نصب کرده بودیم رو بیاریم بالا RC سرویس داکر استارت استارت زد خب وارلاگ مسیزمون رو ببینیم میگه که اونجا که من ببینم همه چی اوکی بوده خب RC status میتونیم بزنیم ببینیم داکر در چه وضع الان RC status آه نه RC service status docker هی رو بعد جور سدم docker status میگه started خب حالا اگه بزنیم docker run hello world ببینیم جواب میده یا نه بله این هم جواب میده به همین راحت یعنی اگه یه سیستم میخوای برای اینکه یه ورچوال میشین خیلی آسون ساده و سریع بدون هیچ پیچیدگی به نظرم آلپاین یه سیستم خیلی خیلی خوب هست ما میتونیم حالا ببینیم که چقدر از منابع ورچوال میشین داره استفاده میکنه اپیک اد اجتاب بزنیم اجتاب باز کنیم میبینیم که 
کلا تو این حالت با داکر رو ران کردن این داره صد میگ از یک گیگ رم این بار استفاده میکنه این فوق العاده است این دقیقا با یه دونه هسته خب با یه دونه هسته تونست سری نصب شه تونست سری بسته ها رو نصب کنه همه چی خب حالا سوالی داریم اگه سوال داریم الان وقتشی که بپرسیم تا من برم مرحله بعدی یا اگه موضوع دیگه نباشه دیگه خداحافظی بگم احتمالا بیشتر اون به خاطر داکر باشه آره میبینیم که بیشتر استفاده رمش از داکره میتونیم بزنیم فارسی سرویس داکر استاپ بازم ایچتاپ بزنیم پیزه هشت میگرم داره استفاده میکنم خب دوست دارین یه بریک بگیریم بچه ها یا دوست داری که ادامه بدم میتونیم یه بریک شاید 5 تا ده دقیقه بگیریم و میخوام بعد از بریک نشون بدم که چجوری میتونیم یه پکیج براش بسازیم من قبل از که برم این سوال ها رو جواب بدم خب <تص> نظر درباره استفاده از آلکوین توی سرور های مجازی چی؟ خب توی مثلا ورچوال ماشین میگی خب خیلی هم خوبه به نظرم اگر اون چیزی که میخوای روش ران کنی رو آلپاین تو مخزنش باش و اینا و بتونی به راحتی ای پی کی اد بزنی به نظرم بهترین کاره من خودم الان روترم خب و DNS سرور و DHCP سرور تمام اینا با آلپاین میزنن چون یه سیستمی که راحت میتونی درکش بکنی داره چی کار میکنه خیلی کمه خیلی منابع کم میگیر و جمع جوره میتونی برای هر تسکی مثلا حتی اگه میتونی نیم هسته بش بدی نیم گیگرم بش بدی کافیه جواب میده این سوال سوال یکم فینگلیشش کلمه انگلیسیش یکم قاطی کرده تش اوپن هرسی سیستم لاگش خب یه نگاه بدنازیم به وار هر پروسس میتونه لاگ سیستم خودش رو بزنه میتونیم به, به هر پروسس هر سرویس بگیم که خب نه تو لاگ تو مثلا اینجا بزن یا اونجا بزن ولی توی میتونیم بریم توی لاگ میبینیم که دی مسیج اونجا ذخیره شده داکر واسه خودش لاگ فایل جدا از مسیجز میذاره و ای سی پی آی دی کرونی حتی یه پوشه برای خودش درست کرده اونجا لاگش رو ذخیره میکنه یه نگاهی بندازیم تو کرونی میگیم که هیچی توش نزوشته هنوز هیچی نداشته که لاگ بزنه و خب میتونیم لس بزنیم توی مسیجز این یه جورای سیسلاگ سیستمه من زوم آت کنم که ببینیم و آره میتونیم ببینیم که این سرویس ها اینجا لاغشون اینجا ریختن میبینیم که کرونی دی و پی آی دی 22-16 این گفته که could not read valid frequency and skew from drift file var lib crony crony will drift و دیمون دات اینفو اینیت یعنی خود 
اوپن آر سی برگشته گفته استارتینگ پی آی دی 2276 تی تی وای رو داره فعال میکنه خب و اس اس اچ دی هم میگه من شروع کردم سرور لیسنینگ اون 0000 پورت 22 اینا کرونی دی تصمیم گرفته من میخوام از این آی پی تایم بگیرم و اینا یعنی اینا اینا حتی سوپروایز دیمن هم یه چیزی که کسی کسی که میخواد پکیج بر بر این آلپاین بسازه میتونه انتخاب کنه که سرویسی که میخواد تعریف کنه چیجوری میخواد این از این سیستم اوپن آرسی استفاده کنه یعنی بستگی داره به اون پکیجش ولی یه چیزی مثل جورنال نداره مثل سیستم دی جورنال سیستم دی جورنال و جورنال سی تیل سیستم دی کاملا یه چیزی جدای بس خودش این سیستم بیشتر شبیه مثل مثلا دبیان هفت هست خب یا یه سیستم قبل از سیستم دی بیشتر شبیه اونه ما وقتی یه سیستم دی رو اضافه کردن و دیگه تمام این چیزهای اضافه که سیستم دی باش میاد نمیدونم سیستم دی ریزولف دی نتورک دی اینا خیلی سیستم رو پیچیده میکنه این خیلی ساده است مثلا اگر از دبیان یا اوبونتو استفاده میکنیم برای تنظیم و شبکه تو سیستم شاید تجربه ETC Network Interfaces داشته باشیم که یه چیزی اینه این ولی اوبونتو رفته نت پلان گذاشته که یمل و خیلی هم پیچیده است و مثل این ساده نیست دبیان هم تونجی که من شنیدم قراره بره سمت نت پلان و نت پلان متاسفانه جایگزین خوبی نبود برای این که گذاشتنش آره واسه همین میگم این چیز خیلی ساده است یعنی میتونی حتی بری چیزهای در مورد سیستم های بی اس دی بخونی یا سیستم های قدیمی لینوکس بخونی که از این مدل چیز استفاده کردن و اونها هم هنوز تا یه حدی جواب میده ویکیش هم که جای نسبتا اوکیه خیلی چیزاش قدیمی طوره یعنی شاید همیشه به روز نشده باشه ولی این اشتباه بود این یه فرصت خوبیه که بتونی بهش کانتریبیوت کنی و اکثر چیزاش هنوز خوبه مثلا developer documentation رو باز کنیم میگیم که پکیج منیجرش چجوری کار میکنه چجوری میتونی اپگرید کنی تمام اینا اوپن آرسی اش چجوری کار میکنه چجوری اینیت اسکریپت براش بنویسی و چجوری میتونی از سورس بیلدش کنی رفرنس مانوال ای پی کی بیلد داره که سیستم پکیجینگ شه و کلا تمام این چیزاش داکیومنتیشن زیاد داره واسه همین خیلی ها میتونم بهش پکیج اضافه کنم خب. سوال دیگه دارین؟ من یه بریک بگیرم و برگردیم شروع کنیم رو پکیج کردن 